오늘 CIK는 북한산 수문벽 코스를 따라 백운대에 오릅니다. 초보자들이 가기엔 결코 쉽지 않은 코스인데요. 평이한 산길이 이어지나 했더니 어김없이 등장한 난코스. 하지만 포기란 없습니다. 그동안 몇 차례의 산행을 통해 어려움을 극복하는 등산의 참맛을 느꼈기 때문입니다. <웃음> 그런데 먼 타국에서 온 사람들이 어쩌다 이렇게 우리 산에 푹 빠졌을까요? It's relaxing. It's very relaxing to be up in nature, get fresh air, and look down upon the city. One is that it's really easy to get to the mountains. Like I'm not used to being able to just take the train and get off and go climbing right away, which is really nice. I've been to a lot of big cities. You see a lot. You see a lot of the same things in big cities. You know, buildings, buses, subways, trains, whatever. It's like I want to see. Outside of the city. 도시에서 벗어나 휴식을 취하는 것 자체만으로도 즐거웠다는 이들. 그런데 점차 산을 통해 한국을 알게 됐다는데요. This is my second time in Korea. First time I stayed in Seoul. This time I'm out hiking and seeing a lot more of Korea, and I feel like I I'm more familiar with the country now by hiking and learning about the mountains. For me, it's the best way to understand. Like here, I'm here like every weekend. I came for climbing, and it fits me so much. I like it so much. Like I, I, I prefer it more to the modern life, city life. Seoul is a part of Korea. If you talk about Korea, surely you have to have seen Seoul. But if you visit Korea and you don't have seen the mountain, you have not been in Korea. So you miss something. 한국을 더 깊이 느끼고 싶었던 이들에게 산은 그야말로 완벽한 장소였습니다. 한국의 전통 문화를 산이 고스란히 품고 있기 때문입니다. CIK의 김성원 대장. 그가 이 모임을 만든 것도 그 때문이었습니다. 김 대장은 도시에만 머물다 떠나는 외국인들에게 새로운 한국을 보여주고 싶었습니다. 전 외국 친구들이 한국에 와서 좀 한국산을 좀더좀 알려주고 좀 한국의 좀 아름다움을 본인들 느껴갖고 정말 한국을 사랑하는 그런 외국 친구를 좀 만들고 싶습니다. 실제로도 입소문을 타고 한국산을 찾는 외국인들이 점점 늘고 있습니다.